Good morning students. Myself Chaudhary Kamla. In your fifth standard EDS subject, we already finished October chapter number 14 in our previous videos. Now today we have to start our chapter number 15. Your chapter number 15 is there. Blow hot, blow cold. In that today we have to start our part 1. Now first of all here you have to give one of this story in your page number 139. So first of all we have to learn that. First year you have to given there was a wood cutter. एक wood cutter जो wood cut करता है हम जो बोलते हैं कठियारा ऐसे एक wood cutter था जो wood को cut करने वाला. Every day in the morning he used to go to the forest to cut wood. Daily वो कहाँ पे जाता था morning में forest में wood cut करने के लिए. In the evening he would sell the wood in the city. Evening को वो जो wood उसके मिलते थे वो cut करके लाते थे लाता था वो उसको city में बेचता था. One day he went deep into the forest. वो एक दिन बहुत ही अंदर चला गया forest के अंदर. It was a very cold winter. ये बहुत ही ठंडी थी winter season चल रही थी तो his fingers were becoming numb. Every now and then woodcutter would put down his axe and bring his hands close to his mouth. उसने क्या किया? उसकी जो finger थी वो ऐसे एकदम नम हो गए मींस जैसे हमें ठंडी ज्यादा लगती है तो क्या हो जाती है वो बहुत ही थोड़ी ठंडी ज्यादा लगती है तो बहुत ही अक्कड़ जैसे हो जाती है तो नाउ उसे क्या लगा कि अपनी जो फिंगर्स थी वो एक्स पे से उसने निकाल के एक्स को नीचे रखा जो उसने कुल्हाड़ी पकड़ी थी हाथ में वो उसने नीचे रखा और वो अपने माउथ के नजदीक अपने मुंह के नजदीक उसने अपना हाथ लाए देन ही वुड ब्लो हार्ड ऑन देम टू वार्म देम अभी उसने बहुत ही जोर से क्या लगाया ब्लो किया मुंह में से माउथ में से उसने कुछ एयर जैसा निकाला मीन्स ब्लो किया उसने बट बहुत ही ब्लो हार्ड किया तभी क्यों ऐसा किया उसने क्योंकि अपने मुंह में से उसे थोड़ी वार्म एयर मिलती थी तभी उसने उसको वार्म करने के लिए अपने हैंड्स को उसने ब्लो किया हाथ पे वाइल ही वॉज कटिंग वुड जैसे वो वुड कट कर रहा था मियन बलिष्टी वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम ए कॉर्नर एक मियान बलिश्ते थे वो उसको देख रहे थे एक कॉर्नर में से मियान बलिश्ते सो दैट द वुड कटर कैप्ट ब्लोइंग ऑन हिस्स हैंड्स ये जो मियान बलिश्ते थे वो देख रहे थे कि वुड कटर ने अपने हाथ पे ऐसे ब्लो किया था मुंह से ही बिगेन टू वंडर दैट व्हाट ऑल दैट वाज अबाउट उसको ये थोड़ा वंडर लगा ऐसे थोड़ा अद्भुत लगा कि ये क्या कर रहे हैं ऐसे बट ही वुड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट बट उसको ये समझ में नहीं आ रहा था ही गॉट अप एंड थिंकिंग दैट ही वुड गो एंड आस्क द वुड कटर वो खड़ा हो गया और उसको ऐसा सोचने लगा वो कि मैं जाके अभी वुड कटर को पूछता हूँ आफ्टर वॉकिंग ए लेटर थोड़ा सा मीन्स थोड़ा ही वो चला और तभी ही कैम बैक थिंकिंग दैट द वुड कटर मे नॉट लाइक बींग आस्ट मैं अगर ये वुड कटोर को पूछूंगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा फाइनली मियान बलिश्त कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ और तभी वो उसको खुद को हेल्प नहीं कर पाया ही वेंट होपिंग टू वुड कटोर एंड सेट हेलो ब्रदर ब्रदर इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग वुड कटोर के पास वो गया और उसको पूछने का ऐसा मन हुआ कि कि हेलो ब्रदर आपको अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ सिंग दिस टीनी पर्सन द वुड कटर वॉज अमेस्ट एंड एम्यूस्ड ऐसे छोटे से पर्सन को देख के आप इधर पिक्चर में देख सकते हो छोटा सा एक पर्सन है उसको देख के वो जो वुड कटर था उसको थोड़ा अमेजिंग जैसा लगा बट ही हिट हिज स्माइल एंड सेट वो थोड़ा स्माइल किया उसने और बोला अफकोर्स अफकोर्स आस्क वॉट यू वॉन्ट टू आप पूछ सकते हो आपको क्या पूछना है ऑल आई वॉन्ट टू आस्क इज वाई इज वाई डू यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स मुझे ओनली वो ही पूछना है सब कुछ जो पूछना था वो इतना ही है कि आप अपने माउथ में से अपने हैंड्स पे आपने ब्लो क्यों किया सेठ मियान बलिश्ते ऐसा मियान बलिश्ते ने बोला नाउ नेक्स्ट पेज 140 फोर्टी पे हम जाते हैं नाउ द वुड कटर रिप्लाइड वुड कटर ने रिप्लाई दिया कि इट इज टू कोल्ड अभी इधर बहुत ही ठंडी है माई हैंड्स आर फ्रोजन मेरे हाथ बहुत ही जम गए हैं सो आई ब्लो ऑन दैम टू वार्म दैम अप ए लिटल मैं अपने हैंड को थोड़ा वार्म करना चाहता था मीन्स थोड़ा गर्म करना चाहता था देन वैन 
then when they get cold again i warm them again by blowing jaise wo fir se thode thande ho jayenge to fir se main kya karunga uske warm karunga mian valis the snowed it oh so so that is it that is it usne kya bola ye ye to aisa hi hai itna hi hai and with that he moved off और तभी उसने फिर से चलने का स्टार्ट किया बट ही स्टेट नियर बाई एंड कैप द क्लोज वॉच ऑन हिम फिर से वो थोड़ा ऐसे ही उसने चलना स्टार्ट किया बट फिर से वो रुक गया और उसने उसको देखना स्टार्ट किया सुन इट वॉज आफ्टरनून अभी तो दो पैर हो गई थी द वुड कपर बी वुड कटर बी कैन टू थिंक ऑफ लंच वुड कटर अभी लंच करने का सोच रहा था ही पिक्ड अप टू स्टोन्स एंड मेड ए चूल्हा उसने दो ऐसे बड़े से स्टोन लिए और चूल्हा बनाया आपको इधर पिक्चर में दिख रहा है जो उसने चूल्हा बनाया वो ही लेट ए फायर एंड पुट ए स्मॉल हंडी मीन्स पॉट उसने क्या लगाया फायर थोड़ी आग लगाई और उसके ऊपर उसने स्मॉल पॉट मीन्स छोटा सा मटका उसको बोलते हैंडी फिल्ड विथ पोटेटोज टू बॉइल जो उसमें पोटेटो भर के उसको बॉईल करने के लिए उसने रख दिया द वुड वॉज डैम्प सो द वुड कट ऑफ बेंट डाउन एंड ब्लू ऑन द फायर टू हेल्प इट बर्न अभी जो उसके पास जो वुड थे उसको उसने फिर से जो थोड़े जल के थोड़ी देर बाद वो रुक गए थे वो उसने फिर से क्या किया वुड कटर बेंट डाउन मीन्स थोड़ा झुक के देखो वो क्या कर रहा है फिर से ब्लो कर रहा है अपने मुंह में से ब्लू ऑन दी फायर जो फायर जल रही थी फायर थी उसके अंदर उसने ब्लू किया एंड फिर से उसको हेल्प किया बर्न खेलने के लिए मीन्स ऐसे फायर लगाने के लिए बलिस्टा वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम ए डिस्टेंस बलिस्टा डिस्टेंस से इसको देख रहा था और उसने फिर से बोला अरे ही से टू हिम वो खुद को ऐसे बोल रहा था देर देर ही गोज अगेन ब्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ डज फायर कम आउट ऑफ हिज माउथ उसको क्या लगा फिर से उसको ऐसे पूछने का मन हुआ कि डज फायर कम आउट ऑफ इस माउथ इसके मुंह में से ऐसी फायर आग निकल रही है द वुड कटर वॉज फीलिंग वेरी हंगरी वुड कटर बहुत ही भूखा था ही टूक आउट पोटेटोज फ्रॉम हैंडी जो हैंडी पॉट वो लेके आया था उसमें से उसने पोटेटोज को बाहर निकाले ही ट्राई टू ईट बट द पोटेटो वॉज टू हॉट अभी उसको वो खाने थे पोटेटोज बट वो पोटेटोज क्या थे बहुत ही गर्म थे He again began to blow on it, फो फो ऐसे वो आवाज निकल रहा था और वो पोटेटो को थोड़ा ठंडा कर रहा था अरे फिर से सेठ बलिस्टे तू हिमसेल बलिस्ता फिर से जो अपने खुद को ऐसे उसने बोला कि अरे क्या ऐसे क्या कर रहा है हर बार वो ही इज ब्लोइंग अगेन ये फिर से ब्लोइंग कर रहा है ना वॉट इज ए गोइंग टू बर्न द पोटेटो अभी वो फिर से पोटेटो को चला देगा आफ्टर ब्लोइंग ए फ्यू मोर फू फूस On each, the wood cutter put it in his mouth and began to eat it. अभी उसने क्या किया थोड़ी देर तक उसने ऐसे blow किया और उसके बाद उसने अपने मुँह में उसको खा लिया और उसने खाने का start कर दिया अभी Now, मियाँ was very surprised. अभी मियाँ बहुत ही surprised हो गया था He just could not stop himself and off he went, hopping to the वुड कटर फिर से वो अपने जो वुड कटर था उसके पास गया और वो पूछना चाहता था कि हेलो ब्रदर ही से इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू या क्वेश्चन अगेन उसने क्या बोला कि अगर आप प्रॉब्लम आपको नहीं है तो मैं फिर से आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ द वुड कटर रिप्लाई वुड कटर ने फिर से रिप्लाई दिया नॉट एट ऑल आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो मियान बलिस्ते से दिस मॉर्निंग You told me that you blew on your hands to warm them up. आपने मॉर्निंग में मुझे बताया था कि आप अपने हैंड्स को वार्म करने के लिए ब्लोइंग कर रहे थे माउथ में से Now you are blowing on दिस potatoes. अभी आप ये पोटेटोज के ऊपर ब्लो कर रहे हैं विच इज ऑलरेडी सो हॉट वो ऑलरेडी बहुत ही गर्म है Why do you want to make इज hot? आप उसको ज्यादा गर्म क्यों करते हो No, no, my little friend. अभी वुड कटर ने आंसर क्या दिया No, no. My little friend, this potato is too hot. ये पोटेटो बहुत ही गर्म है I am blowing on it to cool it down. मैं उसके ऊपर तभी ब्लोइंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको ठंडा करना है When he heard this, जब इसने ऐसा सुना मियान मलिस्ता face become white. 
मियान बलिस्ता का फेस था वो क्या हो गया व्हाइट जैसा हो गया ही बिगेन टू ट्रेम्बल विथ फियर एंड स्टार्टेड टू बेक अवे उसको थोड़ा डर जैसा लगा कि ये सब क्या हो रहा है थोड़ी देर के लिए ऐसे गर्म मीन्स वाम एयर आ रही है थोड़ी देर के लिए ऐसे कोल्ड एयर आ रही है ना द वुड कटर वॉज गुड मैन और फिर से वो थोड़ा दूर चला गया द वुड कटर वॉज ए गुड मैन ही से वॉट स्ट्रॉन्ग मियान वुड कटर क्या था बहुत ही अच्छा था तो मीन्स गुड पर्सन था तो उसने फिर से पूछा कि वॉट स्ट्रॉन्ग मियान आपको क्या कुछ गलत फहमी हुई है आर यू ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड आप इतनी ठंडी है उसकी वजह से आपको इतना सब ट्रेम्बलिंग जैसा हो रहा है प्रॉब्लम जैसा हो रहा है बट मियान बलिश से कैप्ट गोइंग बैकवर्ड्स बट मियान बलिश का क्या था थोड़ा अभी तक पीछे ही जा रहा था वेन ही वॉज ए सेफ डिस्टेंस अवे वो थोड़ा सेफ डिस्टेंस थोड़ी दूरी पे चला गया ही सेट टू हिमसेल्फ वॉट काइंड ऑफ क्रिएचर इज दिस ये कौन से काइंड मीन्स कैसा एक क्रिएचर है श्योरली ही मस्ट बी ए गोस्ट और ए देन जिन ये कोई घोष्ट है या तो कोई जीन है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड मीन्स थोड़ी देर के लिए वो गर्म ब्लो कर रहा है थोड़ी देर के लिए वो ठंडा करने के लिए ब्लो कर रहा है विथ दिस सेम ब्रेथ वो ही सेम ब्रेथ के जो ब्रेथ उसके मुंह में से जो आ रही है वो तो सेम ही है इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल ये तो पॉसिबल नहीं है दैट्स राइट देर आर सम थिंग्स विच जस्ट कैन नॉट बी बट दे आर तभी हम बोलते हैं इधर कि कुछ जैसे चीजें ऐसी होती है जो हमें दिखती नहीं बट वो एक्चुअली होती है और वो राइट right होती है ये किसने लिखा था जाकिर हुसैन ने नाउ डू दिस मियाँ बलिस्ते वॉज कन्फ्यूज वेन ही सो दी वुड कट अप ब्लोइंग ऑन हीज कोल्ड हैंड्स टू मेक दैम वार्म एंड ऑन दी पोटेटो हॉट पोटेटो टू कोल दैम नाउ ये आपको इधर बताया है कि मियाँ बलिस्ता था वो थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था जब उसने अपने हैंड्स पे वाम एयर अपनी ब्लो की और अब जो पोटेटोज थे उसको ठंडा करने के लिए कोल्ड एयर उसने ब्लो की नाउ हैव यू वाम यूर हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड हाउ डज इट फील अभी आपको क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपने कोई दिन ऐसा किया है तो यस इट फील्स क्वाइट कम्फर्टेबल जब हम हैंड्स से ऐसे ब्लो करते हैं तो वो हमें बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल लगता है नेक्स्ट डे सेकेंड क्वेश्चन ब्लो हार्ड फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स हाउ डिड यू फाइंड द एयर फ्रॉम योर माउथ एज कम्पेयर टू द एयर अनाउन वॉज इट हॉट और कूलर जो एयर आपको ऐसे और जो अपने माउथ में से एयर निकलती है वो हॉट है या कूलर है एज कम्पेयर जो अभी हमारे नियर बाई एयर है उससे तो आपको इधर लिखना है तो द एयर फ्रॉम माई माउथ द एयर फ्रॉम माई माउथ फील्स हॉट वो थोड़ी गर्म होगी एज कम्पेयर टू द एयर और जो हमारे आजू बाजू एयर है उसकी कंपैरिजन में वो थोड़ी हॉट होगी नाउ नेक्स्ट डे थर्ड क्वेश्चन नाउ पुट योर हैंड्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम योर माउथ आपके हैंड्स को अभी थोड़े डिस्टेंस पे ला दो एंड ब्लो अगेन फिर से उसके ऊपर ब्लो करो डज द एयर फ्रॉम योर माउथ फील वार्म अभी फिर से अपने माउथ में से जो एयर निकलती है वो वार्म एयर आपको लग रही है और क्यों तो द एयर फ्रॉम ब्लोन फ्रॉम द माउथ डज नॉट फील मच वार्म जितनी नजदीक से वाम लगती है उतनी दूरी से नहीं लगती है दिस हैपन्स बिकॉज द एयर ट्रेवल्स सम डिस्टेंस एंड गेट्स मिक्सड विद द एयर अराउंड जैसे हमारे मुंह में से जो एयर आती है वो हमारे आजू बाजू में जो एयर है उसके साथ मिक्स हो जाती है और तभी हमें वो ज़्यादा फिर वाम नहीं लगती है नाउ थिंक कैन टेल उसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 142 पे थिंक एंड टेल उसमें भी क्वेश्चन आंसर से दिए आपको कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू थिंक एनी अदर वे इन विच यू यूज द वाम फ्रॉम योर ब्रेथ तो आपको दूसरी जगह पे ऐसा है पॉसिबल जहाँ पे आप ऐसे वाम एयर का यूज कर रहे हो तो यस व्हेन सम गेट्स रेडनेस इन आइज अगर किसी की आइज रेड कलर जैसे कुछ हो जाती है तभी और सम माइन और इंजरी अगर कोई छोटी सी इंजरी लगती है देन ए पार्ट ऑफ हैंकर चिप तो हमारा जो हैंकर चिप है इज वार्म बाय ब्लोइंग एयर तो हम हमारे हैंकर चिप के ऊपर ब्लो एयर करते हैं माउथ में से एयर ओवर इट द वार्म हैंकर चिप इज यूज टू प्रोवाइड द वार्म टू आइज और इंजर्ड पार्ट दिस गिव्स सम रिलीफ और ऐसा हम हमारे हैंकर चिप के ऊपर एयर ब्लो करके हम उसके ऊपर लगाते हैं तो हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है सेकेंड है उसके बाद फोल्ड ए पीस ऑफ क्लोथ थ्री टू फोर टाइम्स 
Now bring it close to your mouth and blow hard on it. Did the cloth become warm? आपको थ्री टू फोर टाइम उसको फोल्ड कर लो और उसके ऊपर आप एयर को माउथ में से ब्लो करो और आपको वो जो क्लोथ है वो गर्म लगेगा तो यस द क्लोथ बिकम वाम तो वो क्लोथ क्या हो जाएगा थोड़ा वाम हो जाएगा नाउ थर्ड इसके बाद है बलिश दे सो दैट द वुड कटर वॉज ट्राइंग टू कूल दी पोटेटोज बाई ब्लोइंग ऑन दैम वट वट वुड है इटन दे पोटेटोज विदाउट कूलिंग दैम अगर वो कूलिंग किए बिना पोटेटोज को ठंडे किए बिना वो खा जाएगा तो उसको क्या होगा तो ईटिंग द पोटेटोज विदाउट कूलिंग दैम कुड कॉज बंस इन द माउथ अगर उसके मुंह में वो क्या लगेगा उसका मुंह को चला देगा वो पोटेटो उसके बाद है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हैव यू यू वर्क बर्ट योर टोंग वेन यू एट और ड्रंक समथिंग दैट वॉज टू हॉट आपने कुछ ऐसा खाया है या ऐसा कुछ पिया है जिससे आपके टंग थोड़ी जल गई हो हाउ डू यू कोल सम फूड वैन इट इज टू हॉट आप उसको ठंडा कैसे करते हो अगर कोई फूड बहुत ही गर्म है तो सो उसके लिए यस वाई लिटिंग हॉट पकोड़ीज आप ऐसे बहुत बार सब लोग जले ही होंगे ऐसे तो यस वाई लिटिंग हॉट पकोड़ीज अगर हम बहुत ही गर्म पकोड़ीज खाते हैं और सीपिंग हॉट टी अगर हम गर्म टी पीते हैं आई यूजली कूल दी हॉट फूड जब हम हम कैसे हम कहाँ पे जले थे तो अगर कोई हॉट पकोड़ीज खाई है या तो फिर टी जैसे सीप की है और उसको ठंडा कैसे करते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन था तो आई यूजली कूल दी हॉट फूड बाई ब्लोइंग ओवर इट उसके ऊपर हम ब्लो करते हैं और समटाइम्स वी ऑल्सो यूज ए फैन टू कूल दी फूड और दूसरा ऑप्शन क्या है तो हम उसको फैन के नीचे रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू वेर टू कूल दिस थ्री हॉट थिंग्स दाल रोटी राइस इन विच वॉल वेस वुड यू डू सो आप उसको ठंडा करने के लिए दाल रोटी या राइस को तो आप क्या करोगे इधर तो दिस फूड कैन बी कोल्ड आइदर ब्लाइंड होल ब्लोइंग ओवर दैम उसके ऊपर हम ब्लो करेंगे माउथ से और बाई यूजिंग ए फैन दे शुड बी प्रिफर प्रिफरेबली किप इन ए ब्रोड कंटेनर हम उसको फैन के नीचे रखेंगे या तो फिर कोई बड़ा सा कंटेनर है उसके अंदर हम रख सकते हैं देन आफ्टर नेक्स्ट है पिक्चर वन एंड पिक्चर टू आपको इधर बुक में देखोगे तो पिक्चर वन एंड पिक्चर टू आपको दिए हैं मिनी ट्राई टू कूल ह मिनी ट्राई टू कूल ह टी बाय ब्लोइंग बाय ब्लोइंग ऑन इट विच डू यू थिंक विल बी हॉट अप मिनी स्टी और द एयर शी फ्लू ब्लू फ्रॉम हर माउथ ज़्यादा गर्म क्या होगा मिनी की टी या तो फिर उसके माउथ में से जो एयर ब्लू हो रही है वो तो मिनी स्टी वुड बी हॉट अप देन द एयर शी ब्लू फ्रॉम हर माउथ जो मिनी के टी में टी है वो ज़्यादा गर्म होगी क्योंकि उसके माउथ में से तो इतनी ज़्यादा गर्म एयर नहीं निकलती है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिक्चर नंबर टू है सोनू वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड सोनू को बहुत ही ठंडी लग रही है ही कैप्ट ब्लोइंग ऑन हीज हैंड्स वो अपने हैंड को ऐसे ब्लो कर रही है नाउ थिंक एंड राइट विच विल बी कूलर ज़्यादा ठंडा कौन है सोनू के हैंड या तो हिज ब्रेथ सोनू के हैंड्स या उसके जो ब्रेथ है उसके मुंह में से निकल दिया तो सोनू हैंड विल बी कूलर देन हीज ब्रेथ सोनू के हैंड है वो ज्यादा कूल है नाउ ने नेक्स्ट पेज है पेज नंबर वन फोर्टी थ्री वी हैव टू लर्न इन अवर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू